করোনা ভাইরাসের কারণে সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী সকল প্রবাসী যখন বাসায় অবস্থান করছেন ঠিক সেই সময় ডাক্তার নার্সদের সাথে স্বাস্থ্যসেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছেন দুই প্রবাসী বাংলাদেশি স্বাস্থ্যকর্মীও ইতালির পাদবা শহরের বাসিন্দা ডাক্তার তাহমেদ তিশাদ করোনা ভাইরাসের সেবা সেবা দিতে যিনি বর্তমানে ইতালির ভেরোনা হাসপাতালে কাজ করে যাচ্ছেন প্রতিদিন সেবা দিয়ে যাচ্ছেন ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের এক ভিডিও বার্তায় ইউরো বাংলা টেলিভিশনকে জানান সকল বাংলাদেশিরা সতর্ক থাকুন সাবধানে থাকুন এবং বাসায় থাকুন অবশ্যই খুব প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের না হওয়ার আহ্বান জানান তিনি এদিকে ইতালির ব্রেসিয়া শহরে এমিল সাহা स्वास्थ्यकर्मीर यूरो बांगला टेलीविसन पक्ष कृतज्ञता जाची दूजे साथ आलाप कर ले सबा के बसाय अनुरोध जानता আমি দুই হাজার সতেরো সালে পাদোয়া ইউনিভার্সিটি থেকে এম বিএস পাস করি বর্তমানে আমি একটা ইটালিয়ান হসপিটালে চাকরি করছি আমি আপনাদের সাথে করোনা ভাইরাসের ব্যাপারে কিছু কথা বলতে চাই আপনারা অলরেডি জানেন যে এই নতুন করোনা ভাইরাসটা যার নাম কোভিড নাইনটিন এটা ইটালিতে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে এবং অনেক লোক এ কারণে মারা যাচ্ছে এই ভাইরাসটা কি আসলে কিভাবে ছড়ায় এটা একটা রেসপিরেটরি ভাইরাস এটা আপনার শরীরে প্রবেশ করতে পারে শ্বাসের মাধ্যমে মুখ দিয়ে অথবা নাকের মাধ্যমে আর যদি আপনার হাতে ভাইরাস থাকে মনে করেন আপনি এখানে একটা টাচ করলেন এই বারটা ভাইরাসে আক্রমণ ছিল পরে সেই হাত দিয়ে আপনি আবার চোখ ছুলেন আপনার চোখের কুঞ্জন কি ভাইরাস হতে পারে এজন্য মুখ নাক আর চোখ এই তিনটা মাধ্যমে ভাইরাসটা শরীরে প্রবেশ করতে পারে এই ভাইরাসটা একবার আক্রমণ হলে আপনার কিরকম সিমটম হতে পারে এই ভাইরাসটা ডেঞ্জারাস কারণ আশি পার্সেন্ট প্রায় আশি পার্সেন্ট মানুষ এই ভাইরাস আক্রমণ হওয়ার পর কোনো সিমটম থাকে না অথবা হালকা সিমটম থাকে হয়তো মাথা ব্যথা সিমটমগুলোর মধ্যে হইতে পারে হালকা কিছু কাশি খুসখুসে কাশি অথবা শরীর ব্যথা শরীর দুর্বলতা কারো কারো গ্যাস্ট্রেন্টোলজিক প্রবলেম যেরকম ডায়রিয়া এ ধরনের প্রবলেম হতে পারে কিন্তু ম্যাক্সিমাম মানুষ কোনো সিমটমই অনুভব করে না কিন্তু বিশ পার্সেন্ট অথবা এর চেয়েও কম কিছু মানুষের সিমটমগুলো খুব সিরিয়াস হয়ে যেতে পারে যেরকম তাদের শ্বাসকষ্ট বোধ হতে থাকে খুব জ্বর ওঠে কারণ এই ভাইরাসটা ওদের রেপ্লিকেশন করে লাংসে গিয়ে ওদের পালমোনারি লেভেলে রেপ্লিকেশন হয় এবং আমাদের ইমিউন সিস্টেম ভাইরাসকে আক্রমণ করতে গিয়ে আমাদের লাংসকেও ক্ষতি করে অনেক এই জন্য পালমোনারি ফাইব্রোসিস হতে পারে রেসপিটারেটরি ডিজিজ হতে পারে এ কারণে যারা বয়স্ক বেশি অথবা যাদের অলরেডি একটা ফুসফুসের সমস্যা ছিল অথবা হার্ট ডিজিজ ছিল সেই এই ভাইরাসটা এদের বেশি ক্ষতি করে এবং এদের কন্ডিশনগুলা কন্ডিশন আরও ক্রিটিক্যাল করে দেয় এই ভাইরাসটা জানুয়ারি থেকে ইটালিতে ছড়াচ্ছিল ইটালি যখন টোটাল লকডাউন করে দেয় তার আগেই অনেক মানুষের মধ্যে এই ভাইরাসটা ছড়িয়ে পড়েছিল কারণ এই ভাইরাসটা একজন আক্রান্ত হলে সে একাই একশো দুইশন জনের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারে এখন যে আমরা প্রতিদিন ইটালিতে মৃত্যুর সংখ্যাগুলো শুনছি ছয়শো সাতশো আটশো এগুলো এই লকডাউনের আগে যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের ম্যানিফেস্টেশনটা হচ্ছে এখন আমি ইটালি থেকে বলছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি 
একটা হসপিটালের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি আমি হসপিটালে পনেরো বছর যাবৎ সার্ভিস করে আসছি যে প্রফেশনাল নার্স আইসিইউ ডিপার্টমেন্টে আর আমি যেখান থেকে কথা বলছি সেটা হচ্ছে লম্বার্ডে অর্থাৎ ইতালির যে এলাকায় সবচেয়ে বেশি করোনা ভাইরাসের আক্রান্ত পেশেন্ট ঠিক সেই সেই জায়গা থেকে কথা বলছি এবং আমাদের হসপিটালে সমস্ত পেশেন্ট করোনা ভাইরাস পজিটিভ এবং ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশটা এখন আইসিউতে অর্থাৎ পঁয়ত্রিশটা পেশেন্ট আইসিউ ভেন্টিলেশনে আছে আর পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক পর্যায়ে আসে নাই এখনও কন্ট্রোলের বাহিরে তবে কিছু কিছু এখনও এ পর্যন্ত অনেকেই ভালো হয়ে বাড়িতে গেছেন আশা করব আমরা হয়তো আরও কিছুদিন লাগবে এই পরিস্থিতি স্বাভাবিক পর্যায়ে আসতে তবে আমি যেটা বলবো বাংলাদেশের জন্য যে আপনারা আসলে প্লিজ একটু সাবধানে থাকুন নিজেদেরকে একটু কন্ট্রোল করে ঘরে থাকার চেষ্টা করুন এই ইটালির মতো পরিস্থিতি যদি আমাদের বাংলাদেশে হয় তাহলে আমাদের জন্য আসলে খুবই ভয়াবহ হবে তাই আমি এটাই কামনা করব যে আপনারা একটু নিজেদেরকে সতর্ক রাখুন এবং কন্ট্রোলে রাখুন